నాతో పాటు చేయబడి పరిలో పెడుతుంది రీ నా సార్ అడిగిన ఎస్ అయ్యా నా మొన్న మీ సన్నిధికి మీ మాటలు వినటానికి నేను వచ్చి చూస్తున్నాను నాతో మాట్లాడండి నా జీవితానికి కావలసినటువంటి మీ మాటలు నన్ను గ్రహించమని ఏఎస్ అయ్యా నా మొన్న అడిగి ప్రార్థించి పొందుతున్నాను తండ్రి అమేన్ హలో లూయా గాడ్ హ్యాస్ కాల్డ్ హస్ టు రైడ్ ఇన్ దిస్ అమేన్ దేవుడు ఈ లోకంలో ఈ జీవితంలో మనం ఏలాలి అనేది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉంటుంది హలో లూయా హలో లూయా దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలిచాడు ఈ లోకంలో అంటే మనం జయశీలుగా జీవించడం కోసం ఈ లోకంలో ఉండే సంపదను అనుభవించడం కోసం అందరి మసీ ఈ లోకంలో ఉండే డబ్బును మనం అనుభవించడం కోసం ఆమెన్ ఆమె ఈ లోకంలో మనము సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో జీవించడము దానికోసం దేవుడు మనల్ని పిలిచేటువంటి హలలుయ్య దేవుడు మనము ఓడిపోయిన జీవితంలోగా ఉండడం అని దేవునికి ఇష్టం లేదు పేదరికంలో కొట్టు మిట్టాడడం అని దేవునికి ఇష్టం లేదు పొదువులో ఏమి లేదు అటువంటి జీవితము దేవునికి ఇష్టం లేదు హలలుయ్య ఇఫ్ యూఆర్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక బిజినెస్ ఏదైనా చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు బిజినెస్ లో ప్రాస్పర్ కావాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అభివృద్ధి చెందాలని దేవుని ఉద్దేశం నేనేం బిజినెస్ లేదండి ఏం లేదు నేను ఉద్యోగం లేదు నాకేం లేదు నేను ఇంట్లో ఉంటున్నాను నేను ఒక కేవలం ఒక ఇంటి ఈ ఏమంటారు హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటున్నాను హౌస్ వైఫ్ గా ఉండదు దేవుడు కృపణ ఏంటంటే దేవుని భయంలో పిల్లలను తీసుకున్నాడానికి ఒక మంచి అభిషేకింపబడిన తల్లిలాగా నువ్వు ఉండదానికి దేవుడు కృపణిస్తున్నాడు హలో రూయ ఆమె అదే విధంగా ఇఫ్ యూఆర్ అ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అంటే ప్రతి ఎగ్జామ్ లో గెలవడం ప్రతి ఎగ్జామ్ లో టాపర్ గా నిలబడడం అనేది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక హలో లూయ హలో లూయ సో నీ నీ ఉద్యోగం ఏదైనప్పటికీ కూడా నీ జాబ్ ఏమైనప్పటికీ కూడా నీవు ప్రతి ఏరియా నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఏరియాలో కూడా నువ్వు గెలవడమే దేవుని యొక్క కోరిక హలో లూయ నీ జీవితంలో నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే పాపాన్ని మీద నువ్వు జయిస్తున్నావు పాపం పాపం అనేది ఇష్యూ నీ దగ్గరకు వస్తుంది శోధ అనే ఇష్యూ వస్తుంది నీకు నీ వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది వీక్నెస్ అని అంటే వీక్నెస్ అంటే బలహీనత వీక్నెస్ అంటే బలహీనత కొందరికి తిండి చూస్తే బలహీనత నాన్ వెజ్ అంటే బలహీనత ఇంకా అదే తినాలి అర్థమైన బలహీన అది పాపం కాకపోవచ్చు అర్థమైతుందా అంటే ప్రతిసారి ఆ బలహీనత ఉన్నప్పుడు దానికి ఈడ్ అయిపోతుంది టెంటేషన్ కు ఇల్లు అయిపోతున్నప్పుడు సో ఏదైతే మనం జయిస్తా ఉందో దాన్ని మనం జయించాలనేది దేవుని యొక్క కోరిక హలో లూయ కొందరు అనుకుంటారు మనకు తెలియకుండానే చాలా బలహీనత ఉంటాయి చాలా మంది నిద్ర పోతుంటారు ఎక్కువ నిద్ర పోతుంటారు లేజీగా ఉంటారు ఏ పనులు చేసుకోరు అదొక బలహీనత అమెన్ హలో లూయ సో లోకంలో అనేకమైనటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి కానీ మనము ఏలుతున్నాం మన జీవితంలో ఏలుతున్నాము అంటే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మనము ఆ పరిస్థితుల పైన నడుస్తుంటాం కానీ పరిస్థితులు మనలో తొక్కుతూ ఉన్నావు మనం పరిస్థితుల మీద ఉన్నామా పరిస్థితులు మన మీద ఉన్నామా ఉన్నాయా అనేవి అర్థం చేసుకొని మనం జీవించాలి హలో లూయ హలో లూయ అందుకే ఈ యొక్క మనం ఏరటం అనే దాని గురించి ఏరటం అనే దానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కొన్నిసార్లు అనుకుంటాడు ఆ డబ్బున్న వాడు అయితే బాగా వెళ్తాడు లోకంలో డబ్బున్న వాళ్ళు అయితే వెళ్తారు లోకంలో డబ్బున్న వాళ్ళు ఇతరులను వెళ్తారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు వెళ్ళలేదు వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు వెళ్ళలేదు డబ్బు ఉంటుంది కానీ రోగం ఉంటుంది ఆ రోగం బోగు ఉంటుంది ఏం చేస్తాం డబ్బు ఉంటుంది బలహీనతలు ఉంటాయి అయిపోతాయి డబ్బుతో మంచి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినామండి నీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కూడా నువ్వు వెళ్ళలేదు కొందరు అంటారు మేము మూడు తరాల క్రైస్తవులు మేము నాలుగు తరాల క్రైస్తవులు ఎన్ని తరాల క్రైస్తవులు అయినా కూడా ఏలాలంటే కావాల్సింది ఏంటంటే డబ్బు కాదు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు నువ్వు ఎంత గొప్పగా చదువుతున్నావు ఇవన్నీ కాదు నువ్వు ఏలటం నీ జీవితంలో నువ్వు ఏలటం జీవితంలో నువ్వు ఒక సక్సెస్ గా నిలబడాలి అంటే దానికి కావాల్సిన మెయిన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఏ సుప్రభు అండ్ ఏ సుప్రభు ఒకటే హలో లూయా అర్థమైతుందా నా క్వాలిఫికేషన్ బాగుంది కాబట్టి నా ఉద్యోగానికి నా నేను చదువుకున్న చదువుకున్న నాకు జీతం బాగుస్తుంది అనుకుంటే తప్పు ఎందుకంటే నాకు ఆ క్వాలిఫికేషన్ జీతం ఇవ్వటం లేదు గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు అర్థమైతే ఎందుకంటే వర్డ్ సిస్టమ్ లో నీ క్వాలిఫికేషన్ తగ్గింది రాదు నేను చేయాలా దాని అక్షరం నీకు నీ క్వాలిఫికేషన్ తగ్గింది రావాలంటే నువ్వు వేరే దేశానికి పోవాలా దట్ ఈస్ వర్డ్ సిస్టమ్ డబ్బు అనేక పరిగెత్తారు చాలా మంది పోతుంటారు సౌదీకి ఎందుకు పోతారు చాలా మంది అమెరికాకి ఎందుకు పోతున్నారు చాలా మంది డబ్బు వేరే మాట వేరే మాట లేదు డబ్బు డబ్బు కోసము డబ్బు సంపాదించాలని ఆ ఇప్పుడు ఇంకో హైదరాబాద్ కూడా కావాల్సింది 
ఏది కోసం పోతున్నాం బెంగళూరు పోతే మాస్తా నేను మాట చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు జీవితంలో ఏ లాగి అంటే నువ్వు వాటి అక్కడ పరిగెత్తడం కాదు దేవుడు ఒక్కడి నుంచే చాలు నువ్వు ఎక్కడున్నావు నాకు దేవుడు పైకి వెళ్ళలేకపోతాడు హలో లూయా హలో లూయా అందుకే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ రైట్ టైం మనకున్న డబ్బును బట్టి కాదు మనకున్న వీటిని బట్టి కాదు కానీ దేవుడు మనకు ఒక ఇటర్నల్ ప్రామిస్ ఇచ్చింది నీవు ఎప్పుడు ఏడుతావు జీవితంలో అనే దానికి ఒక ఇటర్నల్ ప్రామిస్ దేవుడు మన కోసం ఇచ్చాడు ఇటర్నల్ అంటే ఎన్నటైనటికి అదే ప్రామిస్ దేవుడు మనకి ఇచ్చినది ఆమె చూడండి రోబేల గ్రాస్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు వస్తుంది ఎక్కడ వినట్లేదు కదా సార్ వినరా వంద ఒకటి వినండి మళ్ళీ వినండి నేను దేవుడు ఎవరా దేవుడు నాకు ఒక మాట చెప్పిన మాట ఏంటంటే దేవుడు మై బిజినెస్ నా మనస్తనం ఫిల్ చేస్తావా ఆర్ యూ వాంట్ టు ఫిల్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ వేరే టాపిక్స్ ఏమో ఫిల్ చేస్తున్నావు ఎవరు మాట్లాడారు ఏమన్నానంటే లీగలిజం గురించి నువ్వు ఇట్లా చేస్తే ఇట్లా అయితే అని చెప్పే దాని గురించి చాలామంది నేను ఏం పరుచుకోలో చాలామంది ఉన్నారు బట్ నా మంచితనం గురించి నా ఏ విధంగా ఈజీగా నేను నా ప్రజలకు నేను చేస్తానో అది చెప్పేటప్పుడు తక్కువ ఉన్నారు ఇష్టం మీరు ఏదైనా చూసేసి ఏం చూసేసుకుంటా అలా దేవుడు మంచితనం అంటే సార్ అందుకే కీర్తన కాదు పాట అంటే సార్ దై లవింగ్ కైండ్నెస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ లైఫ్ దేవుని యొక్క మంచితనం అంత జీవితం కంటే కూడా నీకు ప్రాణం కావాలా దేవుని మంచితనం కావాలంటే దేవుని మంచితనం కావాలి దేవుని మంచితనంలో ఇది ప్రాణం కాదు అన్ని ఏమైనా తక్కువే కాదు కంపేర్ చేస్తే అలా లూయా గమనించండి రోమిలకి రాసపత్రిక ఐదవ దేవం పదిహేడు వర్షం ఫర్ బై వన్ మ్యాన్ సఫరెన్స్ Death reigned by one, much more they which receive the abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in this life by one Jesus Christ. The Lord of Maranam Okani Aparadam Ulamana Ochina Dai A Okani Dwarane Yenina Pakshamana Kurupa Bahulyamunu Neethi Ane Varamunu Pundu Varu E Jeevitamunu Marinishchevanga Yesu Krista Okani Dwara Eeluduru Ane Mata Manu Chansaru Chadran Chansaru Vinam ఈ రైనింగ్ ఏలడం అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏలడం ఏలుదురు రైన్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గ్రీక్ పదం నేను అప్పుడు చెప్పాను ఏమో గుర్తుందా బెసిలియు బెసిలియు ఈ బెసిలియు అనే పదము ఏషియన్ రోమ్ అని అంటే రోమ్ రోమా సామ్రాజ్యంలో బెసిలికాస్ అనే పదం వాడేవారు ఇంగ్లీష్ లో బెసిలికా అనే పదం వస్తుంది బెసిలికా అంటే ఈ రోమన్ ఎంపైర్లో ఏం చేస్తావాలంటే కోర్ట్స్ నడిపించేవాళ్ళు లా కోర్టు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిస్టిక్ కోర్టు ఉంది కదా అట్లా లా కోర్టు నడిపించేవాళ్ళు కోర్టు అంటే జడ్జి అంటే భయపడతారు అంటే జనాలు భయపడతారు భయపడరు జడ్జి ఏం చెప్తే అదే ఫైనల్ అయిపోతుంది కదా ఆ కోర్టులో జడ్జి ఏం చెప్తే అదే ఫైనల్ అయిపోతుంది బెసిలిక్గా అంటే నువ్వు ఒక రాజు లాగా ఒక జడ్జి లాగా నువ్వు శాసించాలి ఆమె రైనింగ్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అందుకే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే బెసిలియు అనే పదం నుంచి వచ్చింది స్పెసిఫిక్గా దేవుడు మనల్ని రాజులుగా మన మాటే శాసనంగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకొని ఉంటాడు నువ్వు ఏం మాట్లాడితే అది జరుగుతుంది గమనించాలి మనం ఈ మాట మనం అందుకే మన నోటిని ఇష్టానుసారంగా వాడకూడదు తప్పుడు మాటలకు వాడకూడదు మన నోటిని మనము పాజిటివ్గా దేవుని వాక్య ప్రకారంగా మనము వాడాలి అలా లూయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మాట్లాడకూడదు పరిస్థితులు ఆ వర్షం పడేట్టుంది మేఘాలు ఉన్నాయి నీకు వర్షం పడకూడదు అనుకుంటున్నావు మేఘాలు ఉన్నప్పుడు ఏమి నువ్వు పడకూడదు అనుకుంటే ఏం మాట్లాడాలా వర్షం పడకూడదు అని మాట పడదు అని మాట వర్షం పడుతుంది ఏమో అబ్బాయి మోడం వచ్చింది మనం పోయినట్టే మన ప్రయాణం జరిగినట్టే అంటారు ఏమవుతుంది మామూలు పడేదానికంటే ఇంకెక్కువ పడుతుంది ఎందుకు నీ మాటలు కూడా ఆడైతే అర్థమవుతుందా యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని రాజులుగా ఏర్పరచి పెట్టి చూడాలి హలో రూయా ఒకవేళ పరిస్థితులు నిన్ను ప్రభావం చేస్తూ పరిస్థితులు నీ మీద అజమాయిషి చేస్తుంటే నీ మాటలు ఏమైపోతాయంటే పరిస్థితుల ప్రకారమే అయిపోతాయి ఆమెన్ హలో రూయా అందుకే మనం ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక రాజు శాసించినట్టు మనం మన జీవితంలో మనం శాసిస్తూ జీవించాలి ది మెయిన్ స్ట్రెంగ్ మనకున్న స్ట్రెంగ్ బలం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం జీవితంలో ఏరటానికి కావాల్సిన బలం ఏంటంటే ఒక కీ వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ మచ్ ఫోర్ దే విచ్ విచ్ రిసీవ్ ఏంటది రిసీవ్ రిసీవ్ అంటే ఏంటి ది కీ ఫర్ యూ టు రీ లైఫ్ ఈ లోకంలో 
మీరు జయించే జీవితాన్ని జీవించాలంటే దానికి కావాల్సిన కీ ఏంటంటే యు రిసీవ్ యు రిసీవ్ టూ థింగ్స్ రెండు విషయాలను మనము పొందుకోవాలి హలో లూయా పొందుకుంటేనే నేను ఒక మాట చెప్తాను రెండు విషయాలు అని కాదు ఏసయ్య సిలువలో నా కోసం ఏం చేసిందో దానికి తగిన ఫలాలన్నింటి నేను పొందుకోవాలి ఐ ఏసయ్య సిలువలో నా కోసం బలియాగం అయిపోయినాడు ఈ ఏసయ్య సిలువలో ఎందుకు బలియాగం అయ్యాడు ఏ ఏ రీజన్స్తో ఆయన నా కోసం నా తరపున బలైందో ఆ రీజన్స్ అన్నీ కూడా నా జీవితంలో ఫుల్ఫిల్ కావాలి అవునా కదా తెలివైనోడు అయితే అన్ని తీసుకుంటాడు ఐ మీన్ హలో లూయా ఒక ఆయన నీకు పోత పోత నీ పేరు మీద కొన్ని ఆస్తులు ఇచ్చిపోయాడు అక్కడక్కడికి పోయింది ఒక ఆస్తి తీసుకొని సర్వే ఇంకా సార్లు అబ్బాయి తిప్పాలి అనుకుంటారా బెంగళూరులో ఉందంటే ఒక పది కోట్ల ఆస్తి అంటే అంత దూరం బెంగళూరు ఎడబోదు అంటారా అంటారా ఢిల్లీలో కూడా ఒక పది లాగా పది కోట్లు ఆస్తి ఉందంటారు అంటే ఏం చేస్తారు ఫ్లైట్ వేసుకొని పోతారు అర్థమైందా ఇది సార్లే మనకు వచ్చిన దానికి ఎంతే అనుకుంటారా అనుకోవాలి ఏసు అందుకే మనం జీవితంలో ఏలాది అనే మాట దేవుడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే నువ్వు ఏ సయ్య నుంచి ఏమేమి పొందుకుంటావో వాట్ ఎవర్ యూ రిసీవ్ ది కీ టు రైనింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ హలో లూయా హలో లూయా హలో లూయా చాలా మంది జీవితంలో ఆలోచించే విషయం ఏంటంటే జీవితంలో లైఫ్లో ఉండే సిస్టమ్ ఏంటంటే డెత్ ఈస్ రైనింగ్ ఇన్ సో మెనీ పీపుల్స్ లైఫ్స్ మరణము వెళ్తా ఉంది చాలా మంది చాలా మందికి తెలుసో తెలియదు కానీ ఈ రోజు కూడా చాలా మంది క్రైస్తవులు అనుకుంటే మాట ఏంటంటే నేను పాపం చేస్తాను కాబట్టి నేను పాపి నేను అనుకుంటాను నేను తప్పు చేస్తాను నేను ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి పాపాలు చేశాను కాబట్టి పాపి నేను అనుకుంటాను కానీ దేవుడు వాక్యం ఆ మాట చెప్పట్లేదు దేవుడు మాట క్లియర్గా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నీవు ఆదాలు చేసిన పాపం వల్ల మనం పాపమైన ఒక్క మనిషి వన్ మ్యాన్ అఫెన్స్ వన్ మ్యాన్స్ అఫెన్స్ ఒక్క మనిషి పాపం చేసిన ఆ ఏదైనా చోటలో ఒక్క మనిషి పాపం చేసిన ఆ మనిషి పాపం చేసిన కంటే పాపం అయిపోయినామంట ఆమె ఒకసారి ఆలోచిద్దాం మన జీవితాలు అన్నీ కూడా మన తాతల జీవితాలతో ముడిపడి ఉంటాయి మన తాత ముత్తాతల జీవితాలతో మన జీవితాలు ముడిపడి ఉంటాయి ఆమె అవునా కదా మీ తాతలు మీ ముత్తాతలు లేకపోతే మీరు పుట్టేటోళ్ళ పుట్టేటోళ్ళ కదా కాదు అర్థమైనా మన అందరి రూట్స్ ప్రపంచంలోనే అందరి యొక్క రూట్స్ వెనక్కి వెనక్కి తాత ముత్తాతల దాకా అంతా పోతే లాస్ట్ ఒక తాత దగ్గర కలుస్తుంది అది ఏదంటే యాదవ్ తాత అర్థమైనా సో ఈ ఆదాము తప్పు చేసింది కాబట్టి నువ్వు తర్వాత తప్పు చేసినా తప్పు చేయకపోయినా నువ్వు పాపివే అర్థమైనా నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఏ తప్పు చేయలేదు ఒక రూమ్లోనే చేస్తాను నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఏ తప్పు చేయకుండా పెంచినా ఆయన దేవుడు ఒక ఏం చెప్తుంది నువ్వు పాపివే ఎందుకు పాపివి ఒక మనిషి చేసిన తప్పు వలన అందరూ పాపులు అయినారు కాబట్టి అలా లూయా అదే విధంగా పాకం చెడ్డి ఒక్క మనిషి చేసినందుకు అందరూ పాపులు అయినారు ఒక్క మనిషి చేసినటువంటి ఆ యొక్క బలియాగాన్ని బట్టి ఒక్క మనిషి చూపించిన విధేయతను బట్టి అందరూ కూడా నీతిమంతమైన ఆమె నీతిమంతులు అవడానికి నువ్వు నీతి క్రియలు చేయలేదు నువ్వు మంచి పనులు చేయలేదు నువ్వు మంచి నీ మంచి పనులను బట్టి నువ్వు నీతి మంతుని కాలేవు కావు కాలేవు అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు క్లియర్గా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఆదాము పాపం చేసినందుకు మనం ఎట్లా పాపలమైనాము ఏసు క్రీస్తు మన కోసము బలియాగముగా మారినందుకు మనమందరం కూడా నీతి మంతులము అయినాము హలలుయ్యా హలలుయ్యా అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులు ఎందుకు ఓటమి ఫాలో అవుతున్నారు ఎందుకు జీవితంలో కష్టపడుతున్నారు అంటే దాని కారణము ఈ రోజుకు కూడా వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే నేను మంచి పని చేసి దేవుని నేను మెప్పించి దేవుని నుంచి నేను ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలి అర్థమైనా ఏమనుకుంటారు నేను ఏదైనా చేసి నేను దేవుని నుంచి పొందుకోవాలా మనకు అట్లాంటి టీచర్ కూడా చాలా మంది అయిపోయినా దేవుడు ఏం చెప్తాడు దేవుని వాక్యంలో ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో టూ థింగ్స్ అబ్బండన్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ అది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెషర్సెస్ నీతి బాహుల్యమును కృప కృప బాహుల్యమును నీతి వరాన్ని ఎవరైతే పొందుకుంటారో వాళ్ళు ఏర్తారని చెప్పి పొందుకోవడం పొందుకోవడం అంటే ఏంటి క్రిస్టియన్ తీసుకోవాలి అయితే క్రిస్టియన్స్ వైద్య ఫెయిలింగ్ చాలా మంది క్రైస్తవులు ఎందుకు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నారంటే దే థింక్ దట్ దే షుడ్ డూ సంథింగ్ దట్ గాడ్ విల్ బ్లెస్ నేనేదో ఒకటి చేస్తే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు 
నేను మంచిగా జీవిస్తే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అర్థమవుతుందా నేను బాగా కాలం చేస్తే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నేను ఇంకా చేస్తే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు వాళ్ళకు వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకొని మన సొంత ఎఫర్ట్స్ తో దేవుడు ఏదైతే ఆల్రెడీ చేసి పెట్టిందో ఏసై సినిమాలో ఏదైతే సంపూర్ణం చేసి పెట్టిందో దానిని మనం చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం నేను బాగా చేసి దేవుని నేను మెప్పించాలి చాలా మంది క్రైస్తవులకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్రైస్తవులకు ఉండే ఆలోచన ఏంటంటే నేను దేవుని ఎట్లా మెప్పించాలి నేను దేవుని నేను ఎంత పద్ధతిగా బతికితే దేవుడు అంత మెచ్చుకుంటాడు నన్ను మెచ్చుకోడు నీ పద్ధతి మీద దేవుడు మెచ్చుకోడు హలోయ హలోయ మన పర్ఫార్మెన్స్ ను బట్టి దేవుని నుంచి మనం ఏది పొందుకోలేము బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ నా పర్ఫార్మెన్స్ ను బట్టి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు ఆమె నా నేను ఏదో చేస్తాను కొంచెం టీచింగ్స్ కూడా ఎట్లయిపోయాయి అంటే మధ్య కాలంలో నేను కొంతసార్లు వింటుంటాను అప్పుడన్నా టీవీలో కొంత టీచర్స్ చెప్తుంటే వింటున్నా నీకు ఏదైనా రోగం ఉందా నువ్వు విశ్వాసంతో డబ్బులు అయ్యి నీకు రోగం పోతుంది విశ్వాసంతో ఏమైనా డబ్బులు అయ్యి ఎవరికైనా మాకే కానుక నీకు రోగం పోతుంది విశ్వాసంతో కాలకేయడం ఏంటి రోగం పోవడం ఏంటి బాగా ఆలోచించండి ఏ సుప్రభు మన కోసము తనకు తానే రోగం బలించిండు మధ్య నీ కానుక కూడా ఏంటి విన్నారు ఏంటి నా టీచింగ్స్ విశ్వాసంతో ఏంటి నీకు కష్టం పోతుంది విశ్వాసంతో ఏంటి నీకు నీకున్న సమస్య పోతుంది దేవుడికి ఒకే ఒక మధ్యవర్తి మనకు దేవుడికి మధ్య ఉండే మధ్యవర్తి ఒకే ఒకరు ఎవరైనా యేసు క్రీస్తు మనిషి ఆయన యేసు క్రీస్తు ది మ్యాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ అవుతాడు అక్కడ రాసి ఈజ్ అ మ్యాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక మధ్యవర్తి మనకు దేవుడికి మధ్య ఉన్నాడు ఆయన చేసిన బలయాగాన్ని బట్టి అన్ని సమస్తం జరిగిపోయింది అలా లూయా ఇప్పుడు నువ్వు కొందరు ఉంటారు ఎట్లంటే నేను దేనికి కాలు చేస్తే నాకున్న ఈ రోగం దొరుకుతుందేమో తగ్గదు ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను నేను కాను కాను కలియడం తప్పు కాదు కానీ ఏదో దేనికో నువ్వు కాను చేసి దేవునికి లంచం అనే సిస్టమ్ నేను దేవుడు నేను కాను ఇస్తే దేవుడు నన్ను బ్లెస్ చేస్తాను నేను ఇస్తే దేవుడు ఇస్తాను దేవుడు నిన్ను ప్రేరేపిస్తే నువ్వు ఇయ్యి అర్థం కదా దేవుడు నిన్ను ప్రేరేపిస్తే లేదు నీకు దేవుడు అంటే చాలా ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఉంటే ఇస్తాము అర్థం కదా ప్రేమ లేకుండా కూడా ఇస్తారు ప్రేమ ఉంటే ఇస్తారు ప్రేమ లేకుండా కూడా ఇస్తారు ఎందుకు ఇస్తారు లంచాలు ఇస్తారు ప్రేమతో ఇస్తారు లంచాలు యూ క్యాన్ గివ్ వితౌట్ లవింగ్ బట్ యూ కాన్ లవ్ వితౌట్ యూ కాన్ లవ్ నేను ప్రేమిస్తున్నా ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి నువ్వు ఏం ఇవ్వకుండా అనుకో అది ప్రేమే కాదు ఆమె మనం ప్రేమిస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఏదో ఇస్తూనే ఉంటాం అన్నమాట హలో లూయ దేవుని కలి కాను కలిసిన ఆయన ఇచ్చిన దేవుని ప్రేమించండి ప్రభా నాకు నాకు ఈ రోగం ఉంది కాబట్టి నేను కాను చేస్తున్నావు ఏం కాదు ఎందుకు ఎందుకు రాదు ఎందుకు రాదంటే ఏ సై తనకు తానే మన రోగాలను భరించండి ఎప్పుడు బాగా అయితే తెలుసా ఏ సై నువ్వు ఈ రోగాన్ని భరించావు ఆ శుభము కాబట్టి నేను స్వస్థత్వం ఎందుకున్నాను అంటే చాలు స్వస్థత్వం వస్తుంది అందులో కానీ ఎందుకు నువ్వే పెట్టుకో నువ్వే పెట్టుకో లేదన్నా తిను నీ పిల్లలకి పెట్టు అర్థమైందా ఈ ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ మోసపు డాక్టర్స్ జోలికి పోకండి హలో లూయా ఇక్కడ దేవుడు క్లియర్గా మనకు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ది వే ఈజ్ నాట్ అచీవింగ్ బట్ రిసీవింగ్ దేవుని నుంచి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవడం ఎట్లా అంటే జస్ట్ రిసీవింగ్ నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవడానికి యూ కాంట్ అచీవ్ అచీవ్ అంటే ఏంటి ఏదో కష్టపడి సాధించడం దేవుడు నిన్ను మెచ్చి ఈ హిందూస్ దాంట్లో ఉంటుంది డాక్టర్స్ హిందూ డాక్టర్స్ ఏంటంటే బాగా తపస్సు చేస్తాడు తపస్సు చేస్తూ తపస్సు చేస్తే కొన్ని రోజులకు ప్రత్యక్షం నీకేం కావాలా అంటే ఎందుకు నువ్వు ఇంతగా ఇంత చేసావు ఈ యొక్క ఏమైనా కానీ తపస్సు నీకేం కావాలంటే నాకు అన్ని కావాలంటే అప్పుడు ఆయన కలిస్తాను మన సిస్టమ్ అది లేదు రెస్టాల్ హీమోనిక్ సిస్టమ్ ఆమె నువ్వు ఏ రోజు అయితే ఏ సూక్రీస్తు అంగీకరించావో ఆ రోజే గాడ్ హాస్ బ్లెస్ యూ విత్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ అలా లూయ ఆమె అది నువ్వు నమ్మాలి నేను ఇంకా ఏమైనా చేస్తే వస్తుంది ఏమి రాదు ఏం రాదు హలో లూయ హలో లూయ అందుకే నేను దేవుని దగ్గర కృపను సంపాదించుకుంటాను 
దేవుడు ఎట్లన్నా నాకు నేను నేను చేసే ఉపవాసాన్ని బట్టి దేవుడు నాకు కృపణిస్తాడు నీ ఉపవాసాన్ని బట్టి దేవుడు కృపణిస్తే అది కృపనే కాదు కృప అంటే ఏంటి అర్హత లేకుండా అర్హత లేకుండా నువ్వు సంపాదించలేకుండా నీకు చేత కాకుండే అయినప్పటికీ నీ మీద మంచితనం చూపించి జాలి చూపించి ఇచ్చేది కృప నేను ఉపవాసం ఉంటే దేవుడు నాకు కృపణిస్తాడంటే ఉపవాసం ఉంటే ఏదైనా ఎవరైనా ఇస్తున్నారు అంటే అదేమైతుంది నీ ఉపవాసానికి తగిన ప్రతిఫలం అయితే ఇట్ ఈస్ వేజస్ వేజస్ అంటే మనము కూలి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా పనిచేస్తే ఒక రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తారు అది కూలి కూలి అంటే నీకు హక్కు ఉండదు పని చేస్తాం హక్కి కృప అనేది నువ్వు హక్కు కావు హక్కి కాదు కృప అంటే అవతల మనిషి నీ మీద నీకు గతి లేకపోయినా ఇస్తారు అది అర్థమైనా అలా ఉయ్యా సో ఎప్పుడు కూడా డోంట్ ట్రై టు అచీవ్ నేను ఏదో చేస్తాను అనే విధంగా చేయకండి నేను సంపాదించుకుంటాను అనేది చేయకండి దేవుని దగ్గర నుంచి నేను ఇది సంపాదించుకోండి సంపాదించదు పొందుకో కూర్చొని జస్ట్ రిసీవ్ వరల్డ్ సిస్టంలో రెండు ఉన్నాయి పిల్లర్స్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ సిస్టమ్ ఒకటి వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి డెలిజెన్స్ డెలిజెన్స్ ఈ రెండు కూడా పిల్లర్స్ లోకంలో ఉండే సిస్టమ్ సక్సెస్ అనేదానికి ఈ రెండు పిల్లర్స్ నీకు సక్సెస్ రావాలంటే నువ్వు సొంతంగా కష్టపడాలి లోకంలో చెప్పి కష్టపడటం కూడా ఎట్లా కష్టపడాలి డెలిజన్స్ డెలిజన్స్ అంటే అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టకూడదు అది వచ్చేంత దాకా నువ్వు పట్టుబడి చేస్తూ ఉండాలి దట్ ఈస్ వరల్డ్ సిస్టమ్ అర్థం ఈ ఈ వరల్డ్ సిస్టంలో ఈ కష్టపడడం ఒకటి నీ సొంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం ఒకటి డెలిజన్స్ దాన్ని పర్సీ చేయడం ఖచ్చితంగా దాన్ని గంట పడడం అనేది ఇవి రెండు వరల్డ్ సిస్టమ్ సంబంధించి దీని మీద బేస్ చేసుకుని చాలా లాస్ ఉన్నాయి ఏమని నువ్వు పలానా పొద్దున్న వేసి ఇది చేయాలి ఇంత చేయాలి ఇది చేయాలి ఓకే కొంతవరకు అవి పని చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తాయి కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ లాస్ట్ అతిక్రమిస్తావో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతుంది అవునా నువ్వు 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 కష్టపడిన రోజులు ఏదో వస్తున్నట్టు ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కష్టపడినా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంటుంది అర్థమవుతుందా కష్టపడుతుంటే బాగా వస్తున్నట్టు ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఎంత కష్టపడినా వేస్ట్గానే అనిపిస్తుంటుంది అర్థమవుతుందా సో ఈ వరల్డ్ సిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్లీ అగెన్స్ట్ గాడ్ సిస్టమ్ దేవుడి సిస్టానికి కంప్లీట్గా అగెన్స్ట్ వరల్డ్ సిస్టమ్ ఏం చెప్తుందంటే యూ డూ 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 అని చెప్తుంది నువ్వు చేయి 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 క్రిస్టియానిటీలో ఏంటంటే క్రైస్తవ ఒప్పందం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ 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 యేసు ప్రభు సిలో చేసేసి అయితే ఇట్స్ ఆల్రెడీ డన్ హలో లూయా హలో లూయా అందుకే వరల్డ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంత కష్టపడతావో నువ్వు అంత పొందుకుంటావు నాకు తెలిసిన ఒక స్టాఫర్స్ ఉండే ఆమె ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తుంది సండేస్ కూడా సండేస్ పనిచేస్తే ఎక్కువ అనిపిస్తాను తాను సండేస్ కొందరు లీవ్ పెట్టుకుంటారు కదా ఫ్యామిలీతో ఈ క్రిస్టియన్ అమ్మాయికి సండేస్ ఎక్కువ పని చేస్తే పని చేస్తే డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి సండేస్ పని చేస్తుంది చర్చ్ ఓకే కొట్టి అర్థమైన చర్చ్లు గిచ్చు పోకుండా సండేస్ ఎక్కువ పని చేస్తుంది డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి దిస్ ఇస్ వరల్డ్ సిస్టమ్లోకి వెళ్ళిపోవడం టుడే హర్ లైఫ్ అండ్ హర్ ఫ్యామిలీ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిస్టార్టెడ్ డబ్బు వెనక పడింది డబ్బు 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 అని వరల్డ్ సిస్టమ్ అంతే వరల్డ్ సిస్టంలో ఏమంటే నువ్వు ఎక్కువ పని చేయాలి ఓవర్ టైం చేస్తే నీకు పని వస్తాయి డబ్బు నువ్వు సండే దేవుని సండే నువ్వు నిలబెట్టినా నీకు ఇంకా డబ్బులు ఇస్తాను వీకెండ్స్ వీకెండ్స్ కూడా నువ్వు పని చేయి కుటుంబంతో గడపద్దు నువ్వు నువ్వు ఆఫీస్లో నేను కూర్చోకూడదు అదే దిస్ ఇస్ వరల్డ్ సిస్టమ్ కుటుంబానికి దూరంగా అందరికీ దూరంగా ఎప్పుడు కష్టపడుకుంటూనే ఎప్పుడు శ్రమ పడుకుంటూనే ఎప్పుడు స్ట్రెస్కి లోన్ అయ్యి ఉండి అంతో ఎంతో అరకూడా సంపాదించడం దట్ ఈస్ వరల్డ్ సిస్టమ్ ఈరోజు ఆ సిస్టర్ కుటుంబాన్ని విశ్రమ అయిపోయాడు చెడిపోయినారు అంతా చెప్పారు ఇంకొక అబ్బాయి తెలుసుకున్నాం అబ్బాయి ఏంటంటే బ్రదర్ ఏంటి నీ పరిస్థితి ఇట్లా ఇట్లా దేవుని ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆసుపత్రిలో ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కాదు ఆయన కావాల్సిన ఎంజాయ్మెంట్ కూడా తిరుగుతాడని చేస్తారు కానీ ఆసుపత్రిలోనే ఉంటాడు ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి ఎవరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ ఎవరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి వస్తాయి డబ్బులు ఆ నేను అది లేకపోతే ఎవరికో ఒకరికి వస్తాయి కదా వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా అందుకే నేను సండే చర్చి పోను నేను ఏదైనా పోను నేను ఇదే ఉంటాను మూర్ఖత్వం కాకపోతే ఏంటంటే నువ్వు దేవుని కోసం అన్ని వదిలిపెట్టుకుని పక్కకు వచ్చేసావు సండే ఒకటి కేటాయించుకొని వస్తే నువ్వు ఉన్న టైంలోనే నీ ఉన్న టైంలోనే ఎన్ని కేసులు పంపించండి దేవుడు 
చెడుపోతే నేను చెప్తున్నా నీ పనులను బట్టి నువ్వు పాపివి కాదు నీ పనులను బట్టి నువ్వు నీతి మంత్రివి కాదు ఆదాయం చేసిన పాపాన్ని బట్టి నువ్వు పాపివైనావు ఏ సూచిస్తూ చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నువ్వు నీతి మంత్రివైనావు అలా ఇది ఇది పక్కాగా మైండ్ లో ఎప్పటికీ లైఫ్ లాంగ్ ఉండాల్సిన స్టేట్మెంట్ మనం దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ ఫండమెంటల్ రూల్ ఫర్ అక్రిస్టియన్ ఏంటి నువ్వు పాపం చేయలేదు నీ పాపాన్ని బట్టి నువ్వు పాపివి కాలేదు ఆదాము చేసిన పాపం బట్టి మనం పాపులమైనాము ఏ సయ్య చేసిన పర్యాగాన్ని బట్టి మనము నీతి మధులమైనాం అలా లుయా కాబట్టి దీంట్లో నీ పని నా పని లేదు అది మనం గుర్తించాలి నీవు నేను ఆ యొక్క పాపాన్ని చేంజ్ చేయగలము కాదు ఆ యొక్క నీతిని మార్చలేదు అవునా ఎందుకంటే ఆదాము చేసిన పాపాన్ని మనం ఎన్ని నీతి మంది కాదు పనులు చేసినప్పుడు మార్చగలరా మన మీద దేవు దేవుని దృష్టిలో మన మీద పాపి అనే ముద్ర ఉంటుంది ఎందుకు ఆదాం నుంచి వచ్చింది పాపి అనే ముద్ర ఉంటుంది సో మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా కూడా ఆదాం నుంచి మనకు వచ్చిన దాన్ని మనం మార్చలేకపోయినాం మన పాపమే అదేవిధంగా ఏ సైన్ చేసిన బలియాగా మనం నీతి మంత్రమే మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా మనం నీతి మంత్రం కాకుండా పోము అతని అన్న పాపాలు చేయమని చెప్పుకుని అనుకోవద్దు గుర్తు పెట్టుకోండి నేను అనేది ఏంటంటే నీవు చేసే పాపము ఏసు క్రీస్తు అలానే నీకు ఇచ్చిన నీతిని తీసివేయలేదు అలా దిస్ ఇస్ బేసిక్ అంటే తప్పు చేయమని చెప్పడం లా నేను అనేది ఏంటంటే నీ యొక్క ఎఫర్ట్ లేదు దీంట్లో నువ్వు పాపి కావడానికి నువ్వు కష్టపడలేదు నువ్వు నీతి మంత్రి కూడా నువ్వు కష్టపడడానికి వీలేదు అంటున్నా అలా లుయ్యా నువ్వు కష్టపడడం బట్టి నువ్వు నీతి మంత్రిని కాలేదు కాలేదు అదేవిధంగా నువ్వు కష్టపడి పాపం చేసి పాపివి కాలేదు అలా లుయ్యా అయితే ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది నేను నీ పని లేదు దీంట్లో ఈ కార్యంలో దేవుడు నేను నీతి మంత్రిగా దేవుడు చేసినప్పుడు నీ యొక్క ఎఫర్ట్ ఏ మాత్రం లేదు అని చెప్తున్నా అదేవిధంగా ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు నీ ఎఫర్ట్ లేకుండా నువ్వు పాపిపోయావు అవునా కదా అదేవిధంగా దేవుడు నేను నీతి మంత్రి చేసినప్పుడు కూడా నువ్వు నీతి మంత్రి కావడానికి నీ ఎఫర్ట్ ఉండిందా అటువంటిది ఇప్పుడు ఎందుకు ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను నేను నీతి మంత్రిగా నేను దేవుడి దగ్గర నుంచి ఎలా పొందుకోవాలా నేను దేశ అంటే నేను ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి లేకపోతే నేను బైబిల్ చదవాలి నీ బైబిల్ చదవడం ఇంపార్టెంట్ ప్రార్థన చేయడం ఇంపార్టెంట్ కానీ వాటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలి నీ ఓ ఎఫర్ట్స్ నిన్ను దేవుడి నుంచి ఆశీర్వదింపబడటానికి ఏమాత్రము సహాయం చేయవు హలో లుయా హలో లుయా అందుకే యేసు ప్రభు సిలువలో చనిపోయినప్పుడు చివరిగా మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే సమాప్తమైంది అన్న సమాప్తమైతే ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అన్న ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అంటే అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ డన్ అయిపోయింది అని అర్థం ఆయన అయిపోయింది అని చెప్పిన దాన్ని నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇంకా సమాప్తం అయిపోయింది నేను మిమ్మల్ని నీతి మంత్రులుగా చేస్తా సమాప్తం అయిపోయింది మీ పాపం కొట్టివేసిన సమాప్తం అయిపోయింది దేవునికి మీకు సమాధానం ఏర్పరిచినాను అన్న తర్వాత దేవునికి నా మీరు ఇంకా ఎవరైనా కోపం ఉందేమో దేవునికి నా మీరు ఇంకా ఏమన్నా ఎవరు ఈ వాక్యాలు వినటువంటి వాళ్ళు ఈ వాక్యాలను పట్టించుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ నేను చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా క్రైస్తవ జీవితానికి బేసిక్స్ థింగ్స్ ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఎప్పుడు నీకు ఫెయిత్ ఉండదు అంటే నీకు సరైన డాక్టర్ లేకపోతే నీకు సరైన పునాది లేకపోతే 
చిన్న విషయానికి పడిపోతున్నాడు అది ఒకడంతా బుద్ధి కలిగిన వాడంట వాడు వాడు ఏం చేశాడంట బండ మీద కట్టుకున్నాడు నేను వాడు బాగా రోజు తొబ్బిట్టంట బండ మీద ఇంటి కట్టుకున్నాడు నేను చెప్తున్నది కూడా ఏంటంటే నేను నేను చెప్పే మాటలు మీరు స్వీకరించి వింటే బండ మీద మీ జీవితం కట్టుకున్నాడు కరెస్తల జీవితాన్ని కరెస్తల జీవితంతో పాటు మీ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ కూడా ఇస్తుంది ప్రాస్పరిటీ వస్తుంది ఏం బ్రదర్ ఓ ముప్పై వేలు జీతం వస్తుంది నాకు నాలుగు వేలు జీతం వస్తుంది ఏం ప్రాస్పర్టీ తెలుపు తెలుగు ఈ మాట నేను చెప్తున్న మాట ఈరోజు నోట్ చేసుకోండి ఈ డాక్టర్ని గట్టిగా పట్టుకోండి నా కష్టం కాదు ప్రభా నీ కృప అనేది మీరు నోట్ నుంచి చెప్తుండండి వితిన్ డేస్ వితిన్ మంత్స్ పరిస్థితులు మారిపోతూ ఉంటారు నా నాది కాదు ప్రభా నువ్వు ఆల్రెడీ చేసిన దాన్ని బట్టి నా జీవితం ఉంది అనేది ఎప్పుడైతే మీరు ఆ యొక్క మాటలు మీ నుంచి వస్తాయో విశ్వాసంతో అందుకే చెప్తున్నా ఈ మాటలు మీరు వినాను ఈ మాటలు మీరు ఆచరించడం అనేది ఏంటంటే ఈ యొక్క పునాది వేసుకొని ఒక బండ మీద పునాది వేసుకొని ఇల్లు కట్టుకోడు అప్పుడేమైతుందంటే సైతాను చిన్న చిన్న శోధనలు తీసుకొస్తాడు ఆ శోధనలు పొరపాటున మీరు పడిపోయినా కూడా మీరు పడిపోవు ఆత్మీయ జీవితంలో పడిపో శోధన పడిపోయినా కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో ఏమంటారు లేదు సిల్లు పడిపోతారు లేదు నేను చేసిన ఈ తప్పును బట్టి నా నీతి పోదు నేను నా యొక్క పని బట్టి నా నీతి పోదు అది విశ్వాసం అలా ఉన్నాయి దేవుడు కోరుకుండేది దాన్నే కోరుకుంది నీవు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు లేచి నిలబడి నేను దేవుని నీతిని అని చెప్పగలవా లేదా అనేది దేవుని నుంచి కోరుకునేది హలో లూయ అందుకే దేవుడు ఏస ఏదైతే కార్యం చేసిందో దానిని నువ్వు చేయదు మళ్ళీ నువ్వు చేయ ఎందుకంటే నువ్వు చేయలేవు కూడా ఏస అయ్యే దెబ్బలు తిన్నారు నువ్వు తిన్నావా తిన్నావు కొన్ని చేస్తా కొన్ని చేయమనుకుంటున్నావు అందుకే సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ ఈరోజు మన ప్రాంతాన్ని కూడా అంటే నా సొంత ఎఫర్ట్తో నేను ఆశ్చర్యపోబడను అనేది చూపెట్టుకోవాలి నా సొంత కష్టంతో నేను దేవుని నుంచి ఆశ్చర్యపోబడను అనేది రాసి పెట్టుకోండి నీ సొంత కష్టంతో నువ్వు ఎప్పుడూ నువ్వు దేవుని నుంచి ఆశ్రదింపబడవు అలా లూయ అందుకే మన పాటలు కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే నేను పాటలు వెరీ స్పెసిఫిక్ ఉంటాను పాటలు ఎందుకంటే పాటలలో కూడా పదే పదే మనం ఐదో పాత పాటలు బాగుంటాయని అట్లా తీసుకునే పాటల్లో కూడా ఏసు ప్రభు కార్యం అయిపోయింది అని అంటే ఉండాలి ఏసు ప్రభు చేసిందు అని కొందరు ఒక పాట ఉంది నా ప్రతి అవసరంలో ఆదుకోను దేవుడు అని ఆదుకోను నేనే మార్చుకుని అంటే ఆదుకున్న దేవుడు రోగములన్నింటినీ స్వస్థపరచువాడు స్వస్థపరిచిన వాడు నేను స్వస్థపరచబడిన వ్యక్తిని పాట రాస్తారు మనం దాన్ని మార్చుకోవాలి దేవుడు వాక్య ప్రకారం మనం మార్చుకోవాలి అంగీకరించి ఇంకా మారుతుంటారు అపరాధిని ఏసయ్య కృప చూచి ఏం పాట ఏం పాట అది నీ జీవితాంతా నేను పాపి కూర్చోబెట్టే పాట పాపివే సిలువాగా నేను కొట్టా నిన్ను నేను ఇది చేసిన అది చేసిన పాటలు దాంట్లో అసలు మనం పడ పుట్టిందే లేదు అప్పుడు కానీ పాట పాడుతాం సిలువాకు నేను పుట్టాను తులోలతో నేను చేరున్నాను గ్యాప్ తులోతో చేరినాం నాకు ఫ్రెండ్స్ ఏ లేదు తులోలు అంటే మన తులోతో చేరినాం ఆ పాటలను అలయించుకొని పాడతాడు అటు కొన్ని పాటలు తీసేసేయండి అవి మనకు కోసం కాదు అవి వరల్డ్ సిస్టమ్ లోకస్తులకు ఏమంటది మతానుసారంగా ఉండే క్రైస్తవుల కోసం అది మనం మతంలో లేము మనం యేసు క్రీస్తులో ఉన్నాం మనం క్రైస్తవత్వంలోనే మతంలో లేము మనం యేసు క్రీస్తులో ఉన్నాం యేసు క్రీస్తులు అంత ఉన్నవాడు ఎవరు నూతన సృష్టి పాతని గతించను నేను అపరాధిని కాదు నేను ఒక తప్పు చేసినా నేను అపరాధిని కాదు నేను దేవుని నీతిని హలో లూయ హలో లూయ వెయ్యి తప్పులు చేస్తే దేవుని నీతి నేను హలో లూయ అర్థమవుతుంది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన స్టేటస్ అది మన పని నువ్వు మనం చేసేవి అవి ఏవి కూడా దాన్ని మార్చలేదు అందుకే కొన్ని పాటలు తీసి పడేసేయండి అనవసరమైన పాటలు పక్క పడేసారు బట్ మ్యూజిక్ భలే ఉంది అండి మ్యూజిక్ భలే ఉంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భలే కొట్టిండు ఏది కొట్టింది అవి వినుకుంటే మనం కొడుతుంటూ తెల్ల దేవుడు అందుకే వాక్యాన్ని ఈరోజు కూడా క్రైస్తవులకు చాలా మందికి నేను నేను క్షమించబడ్డాను అనేది తెలియదు అలా దేవుడు అడగాలి అలా నేను తెలియదు నేను నేను అందుకే చెప్తాను బోర్డులో చెప్తున్నాను మాట యు ఆర్ ఫర్ గివన్ అనగా 
అన్నిటికీ తెగించి దేవుని తీర్పు ఏసయలో వచ్చేస్తుంది మనం రొట్టె ద్రాక్ష తీసుకున్నాం రొట్టె రొట్టె తీసుకుంటాం ఎందుకు దేవుడు రొట్టె ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకోండి ఏసుకో చెప్పాడు ఈ రొట్టె నువ్వు తీసుకుంటే నేను నా శరీరాన్ని తీసుకున్నట్టు ఎందుకు చెప్పాడు రొట్టెనే నువ్వు చెప్పాడు ఎందుకు వేరే ఏం చెప్పలేదు పండు తినవని ఎందుకు చెప్పరా చెట్టు ఆ చెట్టు తీ పండు తినాలి ఎందుకు చెప్పరా ఎందుకు రొట్టెనే తినమన్నాడు వేసుకో రొట్టె ఎట్లా తాజీ అవుతుంది రొట్టె చేయాలంటే పిండి కావు ఎక్కువ పాలిటీ ఉంటే తొక్కుతారు ఏసు ప్రభు శరీరం బాధ పట్టబడి తీసుకోబడింది ఎట్లా చేయాలో అంత చేయబడింది చేసిన తర్వాత అట్లే అందరికి ముద్ద ముద్ద పెడతా నూతల నూతల పిండి ముద్ద పెడతా ఏం చేస్తారు ఒకవేళ ఏసు ప్రభు రొట్టెలు వాళ్ళు చేసే రొట్టెలు తందూరి టైప్ ఒకటి మాంసాన్ని పచ్చిక తినరు కాచి తిన కాలుచలవాడు కొట్టినారు తిట్టినారు మూసినారు అన్ని పిండి ముద్ద తీసుకున్నట్టు అయితే ఓవెన్ లో పెట్టి రోస్ట్ చేయబడ్డం ఎప్పుడు తెలుసా సిలోని జరిగింది దేవుడి యొక్క ఉగ్రత దేవుడి యొక్క ఆ తీర్పు ఎప్పుడైతే ఏసయ్య మీదికి వచ్చేసిందో శరీరంలో ఆయన రోస్ట్ అయిపోయాడు అందుకే ఆయన ముఖము వికారం అయిపోయింది కాలిపోయింది కాలిపోయింది ఎప్పుడు అంత తీర్పు అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంతవరకు ఆ మూడు గంటలు ఆకాశం అంతా చిప చీకటి అంటే ఏసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు మిడ్ నైట్ వీకెం మిడ్ డే ఎందుకు దూతలు అందరూ వెళ్తూ ఆకాశంలో అంతా వెళ్తూ వచ్చింది దూతలు ఉన్నారు అందరూ పాం 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 పాటలు పాడినారు కదా నా దూతలు అందరూ పాటలు పాడినారు అందరూ మిడ్ నైట్ వీకెం మిడ్ డే ఏసు ప్రభు చనిపోయే రోజున మిడ్ నైట్ వీకెం మిడ్ నైట్ చిన్న చీకటి అయిపోయింది ఆ చీకటి ఏం జరిగిందంటే దేవుడు చెడ్చుకోండి వచ్చి తీసుకోండి అది అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అతను చీకటి పోయిందో అప్పుడు వేసుకోవచ్చు చివరి చిత్ర మాట ఏంటంటే సమాప్తం అయిపోయింది జడ్జిమెంట్ నేను అనుభవించినాను ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అయిపోయింది బాగా గమనించండి నీతి ఆ రోజు జరిగిన నీతి కార్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చూసింది ఈ రోజు నీకు నాకు పక్కన నిలబడి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నువ్వు దేవుని నీతి నువ్వు దేవుని నీతి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వు పాపివి నువ్వు పాపాలు ఆరా పాపం చేసాడు పాపం చేసి గుర్తించాడు ఎందుకంటే దేవుడు చూస్తూ ఆ పాపాలే లేవు అట్లా ఎవరైనా గుర్తు చేస్తున్నట్టే వాడు సైతం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాదు అలా లోయా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మంచోడు వచ్చాడు కూడా మంచోడు నీకు సహాయం చేయడానికి వచ్చిండు మీకు ప్రయోజనకరం ఒకసారి ఆలోచించండి నీకు ఒక డెవలో ఉన్నాడు నువ్వు తప్పు చేసావు తప్పు చేసావు అని చూస్తున్నాడు అనుకో వాళ్ళు ఎంతకాలం ఉంటారు ఎంతకాలం సంసారం చేస్తారు నీకు రోజు పక్క నుండి ఎన్నో ఆడ తప్పు చేసావు వీడు తప్పు చేసావు ఏ తప్పు చేసావు అక్కడ ఏం ఉంటుంది బాగుంటుందా అది ప్రయోజనకరమా ప్రయోజనకరం కాదు నీ తప్పులన్నీ గుర్తు చేస్తూ గుర్తు చేస్తుంటే అది ప్రయోజనకరం కాదు విశ్వసిస్తుంది తప్ప చేసింది ఒక ఎత్తు వీడు పక్క నుండి నష్ట పెట్టాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పాపాలను గుర్తు చేసేటోడు కాదు ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి నీ పాపాలను కాదు దేవుని నీతిని గుర్తు చేస్తారు ఆయన దేవుని నీతి జరిగిన శిలో మీద దాన్ని నీ గుర్తు చేస్తుంటాడు నువ్వు చేసిన దానికి నువ్వు బాధపడుతూ ఈ పాపాలను ఆల్రెడీ చేసుకోవడం మీద వేయబడింది తీర్పు తీర్చబడింది నువ్వు ఫ్రీ అలా లోయా ఏం చేస్తున్నాడు ఒకటే ఏమో లోకస్తులకు గుర్తు చేస్తాడు మీరు ఏసు ప్రభుని అంగీకరించకపోతే మీరు పాపలు అనే మాట వాళ్ళు గుర్తు చేస్తారు లోకానికి గుర్తు చేస్తారు రెండవది లోకంలో ఇంకొక మాట మనం అందరికీ ఏం గుర్తు చేస్తారంటే దేవుని నీతి జరపబడింది శిలో మీద దేవుడు తన నీతి కారణ శిలో చేసేసి నువ్వు అనేది గుర్తు చేస్తున్నారు ఆమె అలా లోయా కానీ ఎంతమంది ప్రీత్ చేస్తున్నారు ఈ మాటలు ఎంతమంది శిలో గురించి ఓపెన్ మీటింగ్ చెప్తుంటే పెద్ద పెద్ద మీటింగ్ చెప్తుంటారు దాని చెప్తున్నారా దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఈ విధంగా వేసుకోవాలని చెప్పి ఇది నీతి దేవుని నీతి కాలం జరిగిందని చెప్తున్నారా 
ఎవరైనా చెప్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కానీ జరగలేదు వాళ్ళని ఒప్పిస్తారు అవును ఈ మాట సత్యం అందుకే మనం ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడే కూడా ఈ మాటలు చెప్పాలి మనం ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు పిచ్చిపిచ్చినట్టు మాట్లాడతారు దేవుడు యొక్క కార్యం చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు హెల్ప్ చేయడానికి మూడవది ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ తీర్పు తీర్పు ఎవరికి బ్రదర్ మమ్మల్ని కూడా దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు బ్రదర్ తీర్పు తీరుస్తాడు అందుకే ఎస్ప్రో రెండో అక్కడ రాకుంటే బాగుంటుంది అనే తోడు చాలా మంది క్రైస్తవుల విన్నా తీర్పు బాగా గమనించింది ఎవరికి తీర్పు బికాస్ ది ప్రిన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఎవరు సైతాన్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈస్ జడ్జ్డ్ హలోయా ఎవరు జడ్జ్డ్ దేవుని పిల్లల కాదు మనది కాదు జడ్జ్మెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఎవరికంటే సైతాన్ ఇవి చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇవి నాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మంచిగా చెప్తారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక మాటను పట్టుకుంటారు కొందరు ఎఫ్ఇసి ఎఫ్ఇసి నాలుగు ముప్పై చూడండి ఏముంది ఎఫ్ఇసి నాలుగు ముప్పై ఆ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను ముగ్రింపబడ నేను కూడా అనుకుంటున్నాను అవును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నుంచి దుఃఖపరచబడి విమోచన దినం వరకు ఆయనతో మీరు ముద్రింపబడినారు అన్నది వాక్యం కరెక్ట్ ఏ సందర్భంలో చెప్పిండు దుఃఖపరచిన తర్వాత అందరికి చేస్తారంటే నువ్వు తా నువ్వు పాపం చేస్తే దుఃఖపడతాడు నువ్వు విద్య చేస్తే దుఃఖపడతాడు ఇది చేస్తే దుఃఖపడతాడు రకరకాల టీచింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇరవై తొమ్మిదో వర్షం చదవండి దేని వల్ల దుఃఖపడుతున్నాడు అర్థమైతుంది విను వారికి మేలు కలిగినట్టు అంటే నీ నోటి నుంచి దుర్భాష మాట్లాడు దుర్భాష అనేది ఏంటంటే కూతురు కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను యూస్ ఆఫ్ ఎడిఫై ఎడిఫై అంటే ఏంటంటే క్షేమాభివృద్ధి కలగడం అంటే ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్న మాటలు మిమ్మల్ని మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలగజేసి దేవుడికి మిమ్మల్ని దగ్గర చేయడం అనమాట ఎడిఫికేషన్ అంటే క్షేమాభివృద్ధి కలగజేసి దేవుడికి దగ్గర చేయడం గ్రేస్ ఏం మినిస్టర్ చేయాలంటది గ్రేస్ అంటే ఏమంటారు నీకు అర్హత లేదు కానీ దేవుడి కార్యాన్ని చేసి అర్థమైందా ఇది చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంతోషం ఇది చెప్పకుండా నువ్వు అన్ని బుస్సు కొట్టుకుని బుస్సును అనుకో ఏమైతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దుఃఖపడతాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దుఃఖపడతాడని ఒకే ఒక వాక్యానికి ముందున్న మాట ఏంటి ఏ సందర్భంలో అది రాయబడిందంటే నీ మాటలు కృపణ గురించి మాట్లాడితే ఆయన సంతోషపడతాడు కృపణ గురించిన మాటలు కాకుండా నీ పిచ్చి పిచ్చి డాక్టర్స్ తీసుకొని నువ్వు మాట్లాడితే ఆయన దుఃఖపడతాడు చివరికి విమోచన దినం రోజున ఆయనతో నువ్వు ముద్రింపబడ్డ బట్టి ఆ రోజు ఆ రోజు తీర్పు వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మూడు విషయాలు పాపాన్ని గురించి ఎందుకు ఎందుకు ఇది పాపం ఒకటే పాపం ఏంటి ప్రజలు ఎవరు లోకస్తులు ఆయన స్వీకరించడం లేదు నరకానికి పోయిన వాడు చాలా మంది సర్ప్రైజ్ అయిపోతారు ఆశ్చర్యపోతారు మేము ఎందుకు నరకాన్ని పోసామంటే వేసుకోవడం నాకు ఈకరించారు ఆ మేము ఆమె పాప నేను హత్య చేసి నేను అత్యాచారం చేసి నేను కాగతం ఇట్లా చేసి కట్ట చేసి అవన్నీ లెక్క లేవండి మీరు ఒకే ఒక పాపము అదే కంటే మీరు వేసుకోవడం అంగీకరించలేదు అదే ఇంత చిన్నదానికి ఇంత నరకాన్ని వేసుకోవా అవునండి మేనీ పీపుల్ విల్ బి సర్ప్రైజ్ బై దే హ్యావ్ ఎంటర్ దర్ నరకానికి ఎందుకు పోయినా మనీ సర్ప్రైజ్ అవుతారు చాలా మంది అందుకే చెప్పింది ఈజ్ ఇట్ నాట్ సింపుల్ థింగ్ ఒక్క పాపం దాని గురించి మనం మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలన్నా అయ్యా మీరు చేసే ఏ తప్పులు కాదు ఏ సుప్రభుని అంగీకరించకపోవడం వల్లనే మేము నరకాన్ని గుర్తున్నాం చెప్పలేము చెప్తే వాళ్ళు అంగీకరిస్తే నరకం అనేది వాళ్ళకు ఉన్న జీవితంలో ఎప్పుడు నీతి మనము దేవుని నీతి నీతి కార్యం జరిగింది అనేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గుర్తిస్తూ మనకు చెప్తూ ఉంటారు చివరిగా జడ్జ్మెంట్ ఈ లోకం సైతాను ఈ లోక అధిపతి అయినటువంటి ఆ సైతాను గాడు వాడికి తీర్పు తీర్చబడింది అనే విషయము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తుంది కష్టం వచ్చింటుంది బాధపడం ఆ సైతాన్ని ఇంత పని చేసాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పి మాట్లాడితే వాడు ఆల్రెడీ జడ్జ్ 
మేలను బట్టి దేవునికి మనం వందనాలు చేద్దాం అలా